In der Emiolog werde zur Gemeinde und willkommen zu meinem ersten Unboxing hier. Ähm, und direkt eine wichtige Info vorweg. Erstens mal, ich habe hier ein, ein, ein Standbein, das ist relativ alt, hoch, lässt sich nicht mehr ganz einstellen. Meine Kamera ist alt. Ähm, das Mikrofon habe ich jetzt einfach mein Headset hier dran gebaut und das nimmt extrem heftig auf hier auf der, dieser alten Kamera. Das Problem ist, ich kann nicht das, die, das interne Mikrofon benutzen, weil das ist ein 5.1 Surround Mikro und das klingt dann einfach, ja, keine Ahnung, bescheuert werden verschiedene Tonquellen kommen. Zum Beispiel die Musik ist aktuell hinten im Wohnzimmer. Ich bin hier am Esszimmer, das ist der Esszimmertisch hier. Und ja. Die nächste Info ist, es wird ein nachträgliches Unboxing und zwar die nächsten beiden Videos. Weil erstens hatte ich das System hier noch nicht so bereit, beziehungsweise doch, eigentlich hätte ich es gehabt, nur ähm, ja, ich wusste nicht, dass ich alles habe dafür, alles Nötige. <lacht> und das andere ist, wir behandeln als allererstes mein neues Handy, neu inzwischen ja auch nicht mehr so. Und, naja, da hätte ich eh nicht warten können, bis ich das irgendwie ein Unboxing machen kann, weil ich war froh, dass ich mein altes Schrottteil endlich in Pension schicken konnte. Ja. Gut, zwischendurch könnte hier mal noch das Kabel hier in die Quere kommen. Das ist halt vom Headset. Äh, ich guck mal, was ist, wenn ich das hinten Nacken rumnehme. Mal gucken, wie es besser ist. So, fangen wir hier mal damit an. Hier die Verpackung. Extrem hochwertig, alles Karton, sehr dick und das Design ist vor allem hammergeil. Hier sehen wir Rock Phone 3. Warte, kriege ich jetzt irgendwie besser auf die Kamera? Äh, ist das nicht irgendwie verkehrt rum? Äh, frag mich nicht. Also so müsste es theoretisch richtig sein. <lacht> ah, ja. Ähm, hier haben wir quasi so eine Art QR-Code dann auch. Den müssen wir, oder müssen wir können wir beim Start des Smartphones äh, mit der Kamera einscannen und dann startet da irgend so ein Programm, so ein kleines, so ein Minigame, was echt cool ist. Ähm, hier haben wir die Information, ich habe das ROX Trix und hier steht 8 GB RAM, 256 GB Festplattenspeicher, Pff, äh, das müsste der... 2,8 GHz, das müsste der Prozessor sein, 5G, Dual SIM, 6,59 Zoll Display, das Ding ist scheiße groß, <lacht> und ja, ähm, nagelt mich nicht an dem Aufbau fest, der, also das, was innen drin ist, weil einige Dinge, die sind relativ klar, wie sie verbaut sind, beziehungsweise wie sie reinkommen, andere nicht so ganz, ich habe einfach mal alles so reingetan, wie es einigermaßen sein könnte. Ja, dann ziehen wir das hier so raus und legen diesen Teil hier erstmal zur Seite. Denn wir fassen uns erstmal mit der Pyramide selbst. Hier unten haben wir direkt mal den Kühler drin. So ein, ups, ist so ein kleiner Lüfter, den können wir ans Handy anstecken. Und dann saugt er hier Luft rein und bläst hier unten raus zum Kühlen. Können wir hier noch ausziehen, zum Einstecken und dann fixieren. Und was das Geist an dem Ding ist, hat so ein Stammbein hier. Und das ist extrem geil, wenn man irgendwas zockt damit. Irgendwas, so klassische Mobile Games, wo man nicht unbedingt aktiv spielen muss und zwischendurch mal ein bisschen was drücken, dann macht es automatisch. Kannst du einfach so hier hinstellen, Handy drauf, kurze Befehl geben, irgendwie Kampf starten und dann kannst du es durchlaufen lassen. Echt geiles Ding. Dann haben wir hier nichts mehr. Hier alles extra nochmal gepolstert mit Schaumstoff. Damit es, also Verpackung, Asus ROG, echt genial. Dann kommt hier nochmal ein Schriftzug zu Tage. For those who dare, okay. Äh, das da hier ist eben das, was ich meinte. Keine Ahnung, ob, das, ob ich das richtig mit reingetan habe. Hier haben wir eine Schutzhülle. 
so ein kleines Hardcase. As, äh, wie heißt äh, Arrow View? Äh, irgendwas, irgendwas mit Arrow Case. Ja, mal den Rock-Schriftzug. Kriege ich den da rein? Ja. Und ja. Vor Ausschnitte extrem cool gemacht für das Smartphone. Hier an den Seiten, die Ecken, die sind alle so Pumping Case mäßig, dass die Ecken geschützt sind, falls es da mal andodgt. Also es schützt nicht sehr viel, aber es schützt die wichtigsten ähm, Punkte. Dann haben wir hier dieses so, so, so ein Etwi, hätte ich jetzt fast gesagt. Hier haben wir erst einmal hier diesen diesen da für den SIM-Karten-Slot. Auch hier Republic of Gamers steht dran. Kriege ich das rein? Äh, ja, da haben wir Republic of Gamers. Habe ich inzwischen ein paar Mal benutzt schon. Äh, so rum. Jo. Dann hier natürlich Anleitung, Garantie und all den Krams. Eigentlich sind auch noch ein paar äh, Kleber drin. Moment, die müsste ich sogar noch irgendwo hier rumstehen haben, beziehungsweise rumfliegen. Äh, gucken wir gerade mal, welche sind es. Die da. <lacht> ja, ich sammle die Dinger. Hier haben wir die Kleber. Ganz cool zum Teil hier. Das Logo. Nochmal zweimal das Logo auf so einem kleinen Badge. Hier auf dem Dreieck. Echt cool. Also auch hier wieder relativ hochwertige Kleber. Also da habe ich auch schon ganz anderes Zeug gesehen. <lacht> ja. Dann kommen wir hier ganz unten rein. Hier haben wir noch so... Eigentlich haben wir hier zwei einzelne und hier haben wir zwei doppelte. Einer von den doppelten ist im, im Gerät drin. Das sind Schutznoppen für die Stelle, die hier rangeht, wenn man den Lüfter nicht fest, also nicht am Handy dran hat, dann stopft man so einen hier rein, um die Anschlüsse zu schützen. Das Problem ist, wenn man keine Nägel hat, so wie ich, dann funktionieren die hier nicht. Die einzelnen, die haben hier am Rand eine kleine Erhöhung, so kann ich die auch ohne Fingernägel rausholen. Dann haben wir Ganz klar ein USB-Adapter und ein USB-C zu USB-C-Kabel. Fast Charge, also das Ding lädt wirklich in einer Stunde, ist das Ding fast voll geladen. Um den Akku zu schonen, habe ich den Fast Charge beim Gerät jetzt ausgeschaltet. Das kann man tatsächlich in den Energieeinstellungen so einstellen, dass er nicht fast chargen soll. Und dann haben wir hier noch ein USB-C äh, USB zu AUX, zu Klinke, für normale Kopfhörer. Denn das Gerät hat keine Kopfhörerbuchse mehr. Hier haben wir eine dran. Also hier haben wir wirklich nur USB-C und einen Kopfhörer. Aber am Gerät selbst ist kein Kopfhöreranschluss. So. Dann kommen wir zum unteren Teil. Und hier ist das Herzstück drin. Hier sehen wir nochmal mal RG Phone 3. Aber hier haben wir das Herzstück, das Smartphone. Jetzt müssen wir da ein bisschen umdrehen. Na komm. <lacht> das will nicht so ganz. Ah, jetzt habe ich es. So, auch hier. Vielleicht sehen wir das sogar hier. Schaumstoff, einfach um das Gerät extra zu schützen. Und hier haben wir das gute Stück. Das Arrow Case hat so ein bisschen das Problem, dass Schmutz an die Hülle kommt. Ja. Hier haben wir es. Es ist wirklich relativ groß. Also in meine alte Handyhülle passt schon mal nicht rein. Wir haben hier das Logo, hier haben wir noch einen Schriftzug, kriegen wir den rauf. Jo, da, Republic of Gamers, Schriftzug, das Logo, eine Dreifachkamera haben wir hier. Dann, was das Handy wirklich speziell macht und von allen anderen so ein bisschen abhebt, 
Wir haben hier und hier einen Lautsprecher beidseitig, wenn man beim Zocken wirklich Stereo-Sound hat. Und hier sind übrigens die Noppen, die ich meinte. Da, die kommen hier rein. Oder eben optional nehmen wir die hier raus. So. So. Jetzt können wir Fuß rausklappen. Tada! <lacht> jo. Ähm, das wär's ähm, auch so für den Inhalt. Also ich muss wirklich sagen, dass der Lüfter im Inhalt integriert ist und auch die eine Schutzhülle. Apropos Schutzhülle. Dieser Lüfter funktioniert auch, wenn die Hülle dran ist. Und hier sehen wir jetzt auch, so sieht es aus, wenn der dran ist. Und hier, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie in die Kamera reinkriege, hier sehen wir einen Abstand, vielleicht sieht man den, eine kleine Erhöhung, so dass ich das Handy auch so über den Tisch fahren lassen kann und der Bildschirm berührt den Tisch nicht. Nur hier, dieser Rand hier, hat jetzt den Tisch berührt, um den Bildschirm zu schützen. Er kommt hier kleines bisschen drüber, was alles wirklich sehr durchdacht ist. So, komm, treffe ich dich. So. Tada. Jetzt kann ich hier, jetzt schalte ich die mal extra ein, den X-Mode. Zap. Mit Beleuchtung. Auch hier vorne haben wir noch eine Beleuchtung dran. Das ist echt genial. Und im X-Modus ist eigentlich auch das Logo, wenn der Lüfter nicht dran ist. Wir haben ja am Handy selbst auch noch das Logo. Und ohne den Lüfter leuchtet dieses Logo. Das ist... Puh. <lacht> das ist ein echt geiles Handy. Verpackung echt schön. Das Gerät ist sehr schön. Und vor allem, es kann so scheiß viel. <lacht> ja. Damit wir das Ganze hier nicht unnötig noch in die Länge ziehen, weil das macht keinen Sinn, verabschiede ich mich von diesem Unboxing des Asus ROG Phone 3 Strix. Ist nicht das günstigste Smartphone, das man kaufen kann. Und ich stehe hier, glaube ich, irgendwie so ein bisschen vorm Licht. Da muss ich mir noch irgendwas mal überlegen in Zukunft, <lacht> wie ich das besser mache hier mit den Lichtverhältnissen und alles. Ja, ich muss ja mich jetzt in den ganzen Krams erstmal noch einarbeiten. Äh, heute oder morgen, Post war vorhin gerade da, also vielleicht habe ich es jetzt schon, ansonsten müsste morgen mein neues Mikrofon kommen. Ja, ich habe ein Mikrofon bestellt, bin gerade pleite und das für die nächsten 20 Tage. <lacht> Hast du mal wieder geil gemacht, Junge. <lacht> ja. Vielleicht funktioniert es mit einem normalen, mit einem richtigen Mikrofon besser. Wenn wir sehen. Ja. <lacht> Und da gibt es dann einen direkten Live-Unboxing. Also live. Dort werde ich es wirklich auspacken, richtig. Nicht so nachträglich. Und ja. Gut, also ich verabschiede mich. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Und möge die Macht mit euch sein.